提前几报，我要入宫。开门。刘玉，你真是让殿下太失望了。那张没抄完的纸片，是引我上钩的圈套。为了你？不，那只是引摄政王妃上当而已。这一来一回的功夫，他想必已在龙鳞军做客了。原来殿下一直怀疑我。殿下只是觉得府中有细作，却不知这细作是谁。他一定更希望，今晚向社长王妃通风报信的人，不是他最宠爱的乐娘子。你想杀我？你是殿下的人，自然等他回来处置。带走。站住！你都说了，我是殿下的女人，别用脏手碰，我自己会走。我劝你最好别耍花样，否则让你见不到明天的太阳。什么？闭嘴！被指挥者听到了，小心割掉你的舌头。这人都到这儿了，迟早的事，怕什么？陈庸参与了谋逆。知道的太晚了，快走。你他！你！陈庸，站住！指挥使，摄政王妃跑了。你个废人！行了，陈勇，正事要紧。还愣着干嘛？还不给我追人去？是。他们一定是逃回皇宫了。不，他不是去皇宫，他是去西山了。去救摄政王？陈勇，西山内陆你准备的怎么样？我已经做好了充分的准备。这次一定除了摄政王，不行。容止向来狡诈多端，现在又多了楚玉这个变数。趁着天没亮，你必须亲自去一趟。好，我亲自去。嗯、我亲自去宫里一趟，小太后，臣来。虎班将军沈玉，夜闯宫闱，图谋不轨，立刻将他拿下。是。放开我！沈小将军，光靠个人武力解决不了问题，你终究太年轻了。鹏哥，你居然敢背叛皇上！哼，想示警。既然你想传信，我索性成全你，把所有老鼠都一起，也好一网打尽。彭将军，他可是摄政王的爱将，我们应当斩草除根才是。嗯，对于沈老将军而言，独子的性命可比高官厚禄管用的多。卑鄙小人！将他压下去，其他人随我走。是。放开我！那边走。太后娘娘，你怎么了
的是，是敬畏的信号。敬畏，可农桥那信号好像就是从太和门那儿，宫里出事了。去请摄政王入宫，快点！娘娘，这都夜深了，去，马上就去。是。娘娘，汤来了。哎，这紫河车真的有用吗？紫河车本就滋补，久服后耳聪目明，青春焕发。嗯嗯，就是有一点腥味，您先忍一忍。哎呀，这味道真是难受。为了永葆娘娘的美丽容颜，这还是值得的呀。啊，娘娘您漱漱口。你说，这女人要是永远年轻漂亮，该有多好啊？永远年轻漂亮？嗯，就算是。进了棺材，也能水灵灵的，就像，就像，风贵人那样，牛乳一般的皮肤，花儿一样的颜色。娘娘放心，有了这道方子，你比他还强上百倍呢。行了，这都是自己骗自己的。再美丽的女人呐，也有花褪残红的一天，谁也不能例外。你们几个，去北门守着，守好接待碑，别让他出什么声音啊？是是。娘娘，您听错了吧？没有什么声音啊。不，我没有听错，好像有什么事情要发生。娘娘，您去哪儿？这个什么时辰了？齐太妃，你们这是要干什么？今夜宫中大乱，我等奉康王的命令，再次保护你的安全。大乱？什么大乱？说话！请娘娘立即回宫。请娘娘立即回宫。康王呢？拓跋云在哪儿？叫他来！叫他立刻来！娘娘，您糊涂了吗？康王殿下远在西山呢。这些混账东西，口口声声说奉了康王的命令，你们当我是傻子吗？这是哪里？我的云儿她怎么会？啊！娘娘，你知道些什么？是不是？娘娘，说，娘娘，娘娘，奴真的什么都不知道。康王殿下临走前吩咐下来，今夜不管发生什么事，都不准娘娘离开怡鸾殿半步。我是她的生身母亲，出了这么大的事情，她竟然敢瞒着我。他是不是疯了？我跟他说了多少遍了，一定要慢慢来，慢慢来。他这是受了谁的撺掇，竟然如此迫不及待？西山狩猎，他把皇上骗到西山去了，他竟敢！去阻止他，不能让他闯下弥天大祸。娘娘，您不能这样。就算您现在赶去西山，也已经来不及了。你说什么？殿下他已经动手了。
到处都是喊杀声，出去查看的两名工人再也没有回来过，局势已经……你说外面到处都是喊杀声？是，宫里从未发生过这样的事。贵人，现在该怎么办？贵人，你快拿个主意啊！要不，咱们赶去凶光殿避一避，那守卫森严，可比月华殿安全的多啊！贵人，闭上大门，什么也不要听，什么也不要做，什么都不做。那万一外面那些人冲进来呢？啊娘娘，殿下一得到消息，定会赶紧入宫。你别这么着急。还有龙鳞君，不对，宫里发生这么大动静，程勇怎么会毫无动作？这太不对劲了。娘娘，他们越来越近了。帮我整装！你现在不能出去啊！马上替我整装。什么大风大浪没有见过？不管发生任何事，都要时刻记住，我是大魏的皇太后。蒙你，蒙你！我早就应该想到了，龙鳞君已经叛变。忠良，果然是你。太后好眼力啊！谋权篡位，你知道失败的下场是什么吗？太后，你疯了！不可胡说，臣是奉旨而来。皇上的旨意。太后冯氏。听信谗言，篡权揽政，祸乱朝纲，令自尽，钦此。不可能，这不可能！<笑>皇上远在西山狩猎，这个圣旨又是谁下的呢？圣旨就在这里，太后若是不信，可以亲自一观。圣旨在你手上，那皇上一定也在你的手里了。马忠良，你记不记得丞相以魂是怎么死的？<笑>他太愚蠢，岂能跟我马忠良比？姓冯的，今天为了劝你颜面，才让你说话说到现在。既然太后不自爱，你们送太后上路。是。马忠良，都给我住手！太后想明白了，我是大魏的太后，就算是要死，也不劳别人动手。他是我身边的人，让他送我上路
，一碗茶。时间一到，我让他们进去收尸。秦姑，回宫。